Hello, good morning, friends. Myself, Jatin Dave. We are welcome all of you. And now we are going to continue chapter life process. And now we are going to discuss our fourth life process, transportation. First phase, we are <coughs> discuss about the transportation in the human beings. और ह्यूमन बीइंग्स की डिस्कशन के बीच में आज इस वीडियो में इनिशियल वीडियो में हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं आपके लिए फर्स्ट ब्लड एंड द फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरा पॉइंट हमने लिया है व्हाट हैपेंस इफ द ब्लड वेसल्स डेवलप अ लिंक तो दो मजेदार क्वेश्चन के साथ इस लाइव प्रोसेस को हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड एंड द फीचर्स फॉर एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड मतलब के रक्त मतलब के लोह और साथ में हम देखेंगे कुछ फीचर्स इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या रिलेटेड है सबसे पहली बात ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली हम जानते हैं कि ये ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये रेड कलर की है और फ्लूइड मीडियम ये प्रोवाइड करती है मतलब के ब्लड है वो रेड कलर की प्रवाही रूप में लिक्विड फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यू है सेकंड इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम इज कॉल्ड द प्लाज्मा यहां पर जो ये फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं इसे प्लाज्मा कहा जाता है इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड और ये कहां पर होता है सेल के अंदर जिसके विच सेल्स आर सस्पेंडेड तो सेल्स के अंदर ये सस्पेंडेड होता है प्लाज्मा ब्लड सेल्स आर यहां पर तीन टाइप के आपको सेल्स देखने मिलते हैं सबसे पहले रेड ब्लड कॉर्पुलस मतलब के रेड ब्लड सेल्स दूसरा व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस मतलब के व्हाइट ब्लड सेल्स एंड तीसरा प्लेटलेट्स प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म सबसे पहली बात प्लाज्मा का क्या काम है यहां पर प्लाज्मा का फंक्शन कौन सा है वो ट्रांसफर करता है फूड मटेरियल्स को कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्ट्स को और नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस तो इसे डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉर्पुलस और रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं द फीचर्स फॉर एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर एज फॉलोस अब देखने जा रहे हैं इसके कौन-कौन से फीचर्स हैं जो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेटर बनाते हैं सबसे पहली बात पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी पंपिंग सिस्टम थ्रू ब्लड है वो पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है पूरा बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होता है सेकंड अ नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स टू रीच द ऑल द टिश्यूज हर एक टिश्यू तक पहुंचने के लिए यहां पर पूरा ट्यूब्स का एक नेटवर्क बना हुआ है और तीसरी बात अ सिस्टम इन अ प्लेस टू एंश्योर दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज और इस तरह का ये सिस्टम यहां पर प्लेस हुआ है इंश्योर हुआ है कि अगर जो नेटवर्क सिस्टम के अंदर कोई डैमेजेस होता है तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए यहां पर रिपेयरिंग काम भी कर सकते हैं तो ये है हमारा ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड फीचर्स फॉर एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखी जाती है दूसरा एक क्वेश्चन हमने छोटा सा लिया था इससे रिलेटेड व्हाट हैपेंस इफ द ब्लड वेसल्स डेवलप्स द लीक ब्लड वेसल्स जो हमारा रक्त ले जाने वाली नलिकाएं हैं इस नलिका में अगर जो कोई लीकेज होता है तो लीकेज के वक्त क्या प्रोसेस होती है या फिर जब हम घूमते फिरते खेलते कूदते कोई गांव लेकर आते हैं और उस गांव से जब खून बहने लगता है तब आगे क्या होता है रिएक्शन में ये देखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ इन द सिचुएशन व्हेन वी आर एंजर्ड जब ऐसे सिचुएशन आती है जब हम कोई गांव लेते हैं हम एंजर्ड होते हैं वी स्टार्ट ब्लीडिंग तो फौरन ही हमारे उस गांव में से रक्त बहना शुरू हो जाता है मतलब कि ब्लीडिंग शुरू हो जाता है दिस ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द क्लॉटिंग मैकेनिज्म उस ब्लीडिंग को बहते हुए रोकने का काम करने के लिए हमारे बॉडी बॉडी के अंदर एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म काम करते हैं जो रक्त के बहाव को रोकती है ओके जनरली द एक्सेसिव ब्लीडिंग वुड लीड टू अ लॉस ऑफ द प्रेशर जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर जो एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है रक्त का बहाव है वो अगर जो बढ़ जाता है 
तो इसके बढ़ने से क्या होता है लॉस ऑफ द प्रेशर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है एंड रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिव इफिशेंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम और इसका सीधा इफेक्ट हमारे पंपिंग सिस्टम पर पड़ता है और पंपिंग सिस्टम का जो काम है वो लो इफिशेंसी के साथ शुरू हो जाता है टू अवॉइड दिस इसे अवॉइड करने के लिए इससे बचने के लिए द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी तो इसके लिए क्या होता है कि प्लेटलेट्स के जो सेल है वो जहाँ पर हमें इंजुरीज मिली है और जहाँ से रक्त बह रहा है उस पार्ट में द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स तो वहाँ पर प्लेटलेट सेल्स हैं वो सर्कुलेट अराउंड एरिया है इसे कवर करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड प्लग दिस लिक्स और जो लिग है लिकेज हो रही है ब्लीडिंग हो रहा है इसे प्लग कर देते हैं इसे स्टॉप कर देते हैं बाय हेल्पिंग टू द प्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ द इंजुरी जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंजुरीज है वहाँ पर ब्लड को क्लॉट करने का काम इसे क्लॉज करने का काम इसे बहने से रोकने का काम या इसे थाम देने का काम ये इस तरह से प्लेटलेट सेल को होता है तो डियर फ्रेंड्स आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल यहाँ पर दो छोटे से क्वेश्चन के साथ आपको इंट्रोडक्शनरी क्वेश्चन हमने दिए ब्लड और साथ में फीचर्स फॉर एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या क्या है ये और दूसरे पार्ट में हमने आपको वॉट एपन सिप द ब्लड वेसल्स डेवलप एंड लिक के बारे में दिया एक जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर ले इस दोनों क्वेश्चन को तो सबसे पहले ब्लड एंड द फीचर्स फॉर एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू इट कंजिस्ट ऑफ फ्लूड मीडियम इट्स कॉल्ड द प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड कॉर्पोलस वाइट ब्लड कॉर्पोलस एंड द प्लेटलेट्स प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट द फूड कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजोल्व फॉर्म वेन ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉर्पोलस द फीचर्स फॉर एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर एज फॉलोज a pumping organ to push blood throughout the body a network of the tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure this network can be repaired if damaged second question tha what happen if blood vessels develop a leak in the situation when we are injured we start bleeding this bleeding is stopped by the clotting mechanical mechanism generally the excessive bleeding would lead to a loss of pressure and resulting in reduction of the efficiency of the pumping system to avoid this the blood has platelet cells which circulate around the body and the plug this leaks by the helping to clot the blood at the point of the injuries i hope so once again आपने ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया होगा और साथ में आपको इसे रिमेम्बर भी करना है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिम एंड हाउ इट इज फॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट साथ में हम इसका फंक्शनिंग भी देखेंगे और बाद में हम डिस्कस करेंगे उसी वीडियो के दौरान ब्लड प्रेशर के बारे में ब्लड प्रेशर क्या है किस तरह से ये मेज़र होता है और कौन से टूल्स के द्वारा इसे मेज़र किया है इसके हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में यहाँ तक धन्यवाद थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय